I just uh, remember this morning, I was listening to one lecture of Guruji. Esta mañana estaba escuchando una charla de Guruji. And he was reminding us on something as a spiritual seeker. Y nos estaba recordando a nosotros como buscadores espirituales. We have to be careful of our mind. Que debemos ser cuidadosos con nuestra mente. Mind, you know, can take us into the world. Y la mente nos puede llevar hacia el mundo. And we can forget the goal of life. Y podemos olvidar la meta de la vida. Mm -hmm. Which brings misery. Y esto trae miseria. When we analyze our daily life and we are Cuando... in misery. Cuando analizamos nuestra vida diaria. That is an indicator that we have made. We may have forgotten the purpose of life and what is my role as a spiritual seeker. <laughs> Quizás podemos ver que hemos olvidado la meta de la vida y cuál es nuestro papel como un buscador espiritual. So we have to treat our mind very carefully as a spiritual person. Por eso debemos tratar nuestra mente con mucho cuidado como un buscador espiritual. Remember Gurudev saying, it is like wearing socks. Recuerdo que Gurudev decía que es como, como ponerse unas medias. Gurudev said, if you are wearing socks, then make sure you step onto a dry place. Sorry, you say we wearing socks? Or... Yeah, yes, if you're wearing Wearing okay. socks, make sure you step onto a dry place. Es como cuando uno camina con medias, que uno debe estar seguro que está caminando por un sitio seco. Mm -hmm. Similar, be careful in every step of your life. That's Gurudev's quotation. Así debemos tener mucho cuidado en cada paso que damos en la vida. We have to deal with the mind like a fragile package. Debemos tratar a la mente como un paquete muy frágil. Like sometimes you may have sent a fragile package to somebody with something inside that is fragile. Como a veces quizás hemos enviado algún paquete con un objeto frágil. And then you write down outside on the package, handle with care. Y escribimos fuera del paquete, por favor, tratar con cuidado. So, that is how we should deal with our mind. We have to guard it in every step of our life. Así debemos tratar con nuestra mente y guiarla en cada paso de nuestra vida. Guruji was reminding in this lecture that man, somebody may think nothing will affect me that I am free. Quizás Guruji nos recordaba en esta charla que quizás pensamos que nada nos afecte, que somos libres. But he said, be very careful. Pero él decía, tenga mucho cuidado. In every step, in, e in a very subtle way, mind will attach, will be attached with things or people. En una manera muy sutil, la mente se va a pegar a cosas o personas. Mm -hmm. And that can bring misery in our lives if you're not careful. Y si no tenemos cuidado, no puedes traer miseria. You said the mind is like when you go to a coal, coal mine. You know where coal is. <laughs> se dice que la mente es como cuando vamos a una mina de, de carbón. Without even knowing your clothes may get dirty in the coal mine. <laughs> Sin darnos cuenta, nuestra ropa se ensucia en esta mina de carbón. So, how we can make ourselves 
um, how to say, um, how do how to live with this from breath to breath? Because remember, we live from breath to breath. How to say? How can we live with this? Because we live from respiration to respiration. We have to stabilize our mind. We have to stabilize our mind. One who has a stable mind is a stira buddhi. Alguien que tiene una mente estable es un buddhi. Mm -hmm. Buddhi means here knowledge or intellect. Buddhi quiere decir conocimiento o intelecto. Understanding. Entendimiento. And stira means steady. So one who has a steady mind or intellect. Steady eh, quiere decir estable. Quien so, tenga un, un intelecto estable. Uh -huh. So we, that is how we qualify to be established in the divine. Así podemos calificar para ser parte de la divinidad. So mind, as I said, can take us away from our divine nature. Porque la mente nos puede llevar afuera de nuestra Attaching us to the world. De nuestra naturaleza divina. Apegándonos al mundo. And making us forgetting our true nature. Haciéndonos olvidar nuestra verdadera naturaleza. So we all practice our sadhana, our Kriya Yoga practice. Entonces todos practiquemos nuestra sadhana, nuestra práctica de Kriya Yoga. Kriya Yoga makes... Brings, leads us to stira buddhi, stable mind. El Kriya Yoga nos llega hacia el stira buddhi, o la mente estable. And what is the foundation of our practice? ¿Y cuál es la base de nuestra práctica? The breath. La respiración. The breath is the foundation of everything. La respiración es la base de todo. If you look around in your daily life without breath, nothing can happen. Si vemos todo alrededor en nuestra vida diaria, nada puede suceder sin la respiración. Neither you can forget, forget yourself without the breath. Es bueno que puedas olvidarte de ti sin, el, sin la respiración. Neither you can remem remember yourself and be again established in yourself without y, breath. Y también bueno es recordar de nuestra respiración so, y so, establecernos en nuestra respiración. So breath is the path, you can say. Breath, one meaning breath can be the path that leads us to our divine goal back. Entonces podemos decir que la respiración es el camino Mm -hmm. Lo que nos lleva hacia nuestra meta divina. Our practice, our breath, is the path, but the ultimate goal is to know who am I. El camino es la práctica de la respiración, pero la meta es saber quién realmente somos. So we have to be careful in every step of our life. We are in the world, there's no way out. The Master said that we have to be here in the world. It's our day. Play, we are here. Tenemos que entonces tener mucho cuidado en cada paso que damos. Estamos en el mundo, no lo podemos negar, but, pero debemos tener cuidado. But we have to train our mind how to live in this world. Debemos entrenar a nuestra mente cómo vivir en este mundo. So, when we look in this world, whatever we see is just the manifestation of the breath. Cuando vemos en este mundo, lo que ve, todo lo que vemos es una manifestación de este aliento. The breath is in the tree, the breath is in the stone, the breath is in everything. Everything that is created is because of breath. El aliento está en todo, en los árboles, en las piedras. Toda la creación se debe al aliento. And we can call the breath with different names. Gurudev 
we'll call it sometimes life force or the power of God. Podemos llamarlo de diferentes formas. La respiración podemos llamarlos como Guru Dev decía, el poder de Dios. It's also called prana. You may have heard it. Many, many people talk about prana, the life force. A veces quizás conocen el nombre de prana, que yeah. es la fuerza de la vida. So they have two types of people in the world. Hay dos tipos de personas en el mundo. One who know that it is all the manifestation of this prana, the life force. Aquellos que saben que son la manifestación de este prana, de esta fuerza vital. And one, on some people, on the other group of people who doesn't know that everything is the power of God, the prana, the life force. Y otros que no saben que todo es una manifestación del prana, de esta vida, de esta fuerza vital. And we can add one more group that is that is the seeker who is trying to be established in that knowledge that everything is the power of God. Y podemos power. agregar, perdón, otro grupo que es aquel buscador que está buscando ese poder, esa fuerza. Sorry, Swamiji, sorry, Swamiji, your camera, please turn on your camera, please. Oh, okay. Thank you. This... Yeah. Excuse me. No, it's I'll be back. Oh, okay. <laughs> this appeared to formless, you know. <laughs> so, yes, everything is the play of this life force, this prana. Si todo es en juego de esta fuerza vital llamada prana. So the third group we said is the seeker who wants to know, to be in that knowledge and ultimately to realize that the power of God and me are one. Y como decíamos, el tercer grupo, el buscador, que quiere establecerse y saber cómo vivir en ese prana y saber que el poder de Dios está dentro de él. So, like Jesus said, I and my father are one. Como decía Jesús, Yo y mi padre somos uno. In this state one can only realize in deep meditation. Y este estado solo se puede realizar en una meditación profunda. And that is the state beyond the play of prana. Y este es el estado más allá del, del juego del prana. When the prana comes again at rest, when the life force, the breath is still and unmovable, Cuando la fuerza vital, el prana, está tranquilo y no se mueve. Then that knowledge will be revealed. Entonces, este conocimiento <clears throat> va a surgir. So, until that we have to practice our practice. Hasta, este, hasta que lleguemos a ese punto debemos practicar. To... To attain this stira buddhi, we have to purify ourselves, our atma, our little self, our unreal self. Debemos tranquilizar nuestra mente, llegar al estado de stira buddhi call, para poder tranquilizar nuestra mente. We call it atma shuddhi. No? We have to purify. Shuddhi means purity. Atma means the little self in this case. Debemos purificarnos. Esto se llama atma. Atma. Atma, the, the mind, the, the, the person, the seeker. Yes. And sut, sut. How is purification? Sut. Purification del alma. Atma sut. Atma sut, yes. So, and the breath, remember, Kriya Yoga is the path of breath control. Y recuerden que el Kriya Yoga es el camino del control de la respiración. Mm -hmm. It's very important to understand as a seeker, because you're the student of Guruji, we have to understand the importance of breath. Es muy importante que nosotros como buscadores y estudiantes de Guruji debemos entender la importancia de la respiración. The breath is very important in our practice. We call it tapa. En nuestra práctica, El aire se llama tapa. Mm -hmm. Tapa means any 
practice that brings us closer to our goal, to our destiny. Tapa es cualquier práctica que nos lleva cerca de nuestra meta, de nuestro destino. To know who am I, to know who I am really. Am I in this body, am I in this mind, am I in this intellect, etc. Para conocernos realmente quiénes somos. Soy esta mente, soy este cuerpo, soy el intelecto. So you may remember, Gurudev said, uh, how many breaths? Si recuerdan, Gurudev decía, ¿cuántas respiraciones? 50 types of breath. Hay 50 tipos de respiraciones. And these 50 types of breath play este, the, the play of your life. Estas 50 tipos de respiraciones son los que realizan el juego de, en nuestra vida. When the, when the breath is restless, cuando la respiración es intranquila, means the breath is moving, quiere decir que la respiración se está moviendo, it can move downward the chakras, down to the bottom center. Y está bajo en los chakras inferiores, en el chakra inferior de abajo. And mind can also go down into the world, in the lower centers. Y la mente también va hacia abajo, en el mundo, en los centros de abajo. And then we may forget our true nature, that I am divine. Y se nos olvida nuestra naturaleza real, que somos divinos. So this prana, this breath, it has two aspects. Gurudev said, this prana, this life force, this power of God, has two aspects or aspects. Es, Gurudev decía que este, este prana tiene dos eh, aspectos diferentes. Mm -hmm. One is the higher aspect. Uno es el aspecto superior. One is the lower aspect. Y el, y el aspecto inferior. The higher aspect of prana is the, the mother nature, the spiritual energy or the force, the, the spiritual force. El, el, el aspecto superior es nuestra naturaleza espiritual. Mm -hmm. And then he, Gurudev said, the lower aspect of prana is the force or the energy the lower nature, the visible aspect. Y el aspecto inferior es en nuestra naturaleza más baja, mm -hmm. es eh, la naturaleza visible. But all is the play of the same energy, the same prana. Prana is the material. Esto quiere decir que es el mismo juego del prana, de la energía. El, el prana quiere decir es su energía. It turned off again. <laughs> yeah. <laughs> so, one divinity manifests slowly in different levels of prana. No? You have maybe heard about the vital breaths. They are functioning in our physical body. La divinidad se manifiesta en los diferentes tipos de respiraciones. Quizás han oído que tenemos cinco diferentes tipos de respiración en nuestro cuerpo. Many people are not aware of these pranas, this energy. Muchas personas no están conscientes de estas, estos pranas, de estas energías. Because it is invisible, ¿no? the invisible power. Porque es un poder in Invisible. So I just mentioned them. The five vital breaths, we call it apana, prana, apana, samana, udana, and vyana. You may have heard this. Sí, los cinco pranas del cuerpo son prana, apana, sadhana, samana, samana. Pana, udana and Vyana. Yes. Mm -hmm. And one one breath, the Udan breath, Gurudev always told us that that special breath will take us up to our 
higher chakras. Y hay un, uno de estos aires, especialmente el Udan, que Gurudev nos decía que nos lleva hacia los, hacia los chakras superiores. So everything is the play of breath. If I know or not, the, the fact is everything is breathing. Your body is breathing, your mind, everything is prana, everything works with that energy and is constantly changing. Todo es producto del prana, todo lo que sucede, todo es esta energía que penetra todo, que está constantemente cambiando. Whatever you see, it is manifesting and it is demanifesting. Again, it is manifesting in a new way. There's destruction, there's creation and maintenance going on always at the same time. Todo lo que vemos que aparece, que se manifiesta, que vuelva a desaparecer, toda esta energía es, es el prana. And everything is us, the breath or the prana or the life force, whatever we want to call it. Todo esto es la respiración, el prana, la fuerza vital, como queremos llamarlo. And God and prana are one. Y Dios y el prana son uno. The scriptures say that the prana is God himself. Las escrituras dicen que el prana es Dios <clears throat> mismo. I try, I don't know if I have that verse somewhere. No. But it says that the whole universe <clears throat> is maintained or upholded by prana. Pranera. Que todo el universo está mantenido o sostenido por el prana. Pranena dayate lokam. That means this world, this loka, is uh, sustained or um, uphold by prana. Este mundo que se llama loca en sánscrito está sostenido por el prana. And then the verse says everything, whatever you see, it is prana. Whatever you see. Sorry, Swati, so your so camera again. Camera is not stable. It has no <laughs> stable. It is not, it's not stira. <laughs> so again, uh, Todo lo que vemos es prana. Yes, whatever we see, it is prana. Whatever you see, every little thing that you see in your life, it's prana. Cualquier cosa pequeña, cualquier cosa que estamos viendo es el prana. Sarvam Brahmamayam Jagat. The whole universe is. Anything else, whatever is in the whole universe is prana. I think that's the worst. <clears throat> que todo lo que vemos, todo el universo es el prana. So prana is life. Prana is your strength. Prana is the source of all your activities. El prana es tu vida. El prana es, es tu fuerza. El prana es la fuente de todas tus actividades. Prana is the mystical power about very, very few people know. Prana is el poder místico que muy pocas personas conocen. So we have to make this prana useful in our journey. Así <clears throat> debemos hacer este prana útil en nuestro viaje. Gurudev and the masters have taught us how to use this breath. Gurudev y los maestros Nos, los maestros nos han enseñado cómo utilizar este prana. What did the master tell us? We have to cultivate a short, feeble breath. When we, we talk about deep meditation now. <clears throat> Dice que de, debemos cultivar esa respiración sutil y muy débil. So life has two aspects, meditation with eyes open and meditation with eyes closed. Tenemos dos tipos de, 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 de en la vida, dos tipos de meditaciones. Meditación con el, los ojos cerrados y con los ojos abiertos. So Guru Dev always said, we need to cultivate this short, feeble breath. Guru Dev decía, debemos cultivar esta respiración corta y suave. 
Then we can get golden harvest. Y vamos a obtener una cosecha dorada de oro. Golden harvest means self-knowledge, no? self-realization. Y esto significa la realización del ser. To know that I am free from breath, that breath, yes, I'm living in the world, in this body, in this mind, with this breath, with this mind, but it is different from me. Es decir, que podemos estar en este mundo libre de la respiración eh, y por eso podemos eh, estar todo el tiempo en ese estado. And after realization, when we open the eyes, we will see that everything, whatever I see, is my own self. Everything is one with me. That's completely different. <laughs> Y cuando obtenemos la realización y abri abrimos los ojos, vamos a ver que todo es uno con nosotros. So until that we have to walk with our breath, come back to the breath. Hasta, hasta que lleguemos a ese punto, debemos trabajar con nuestra respiración. The breath is the door, the door to both restlessness and calmness. La puerta, perdón, la respiración es la puerta Ambos, la inquietud o la calma. To realize the invisible aspect of this prana, the spiritual power, we have to cultivate calmness in our life, balance. Para realizar este aspecto espiritual del prana, debemos desarrollar calma en nuestra mente. Your camera, Swamiji, sorry. This camera, yes. <laughs> Thank you. <laughs> It needs to be trained. So... This breath, we have to stabilize it. Esta respiración debe ser estabilizada. How we can do this in our daily life? ¿Y cómo podemos lograr esto en nuestra vida diaria? Gurudev told us, or all, all the masters, we have to regulate our breath, make it more slow, rhythmic, feeble, equal in breath length. More and more, try to breathe in this type of breath. Gurudev nos decía y los maestros que debemos realmente regular nuestra respiración y hacer esta respiración más, más corta, más sutil, más débil. This, this is scientific. This type of breathing will bring slowly more and more calmness into your life. Este tipo de respiración nos traerá más y más calma. Just, by, just by taking care of your breath, everything else will follow the breath. Guruji was talking to us. Solo al regular tu respiración, todo en tu vida se va a regular. Usually, Eso nos decía Guruji. Usually we are trying to control the mind. You know, many people try not to be angry, not to be jealous, all these vices that makes us suffering in our life, upset, sometimes we are high excited, sometimes we are unhappy, sometimes depressed, you know, up and down. A veces queremos, eh, tratamos de regular nuestra mente, nuestra, nuestro estado mental, nuestro, a veces estamos... Eh, celosos o, o tristes o un estado confuso de mente pero ese tratar de regularlo nos trae sufrimiento but there's only one thing needed he said take care of your breath and the mind will follow the breath pero That's solo a, solo algo debe podemos hacer cuando regulamos la respiración la mente va a seguirlo y se va a regular That's, is it not a good news? I don't have to do all these things. Just one thing. Watching, be aware of the breath and then changing the nature of my breath. Es una buena noticia. Solo tenemos que regular nuestra respiración. Observarla y luego estar consciente de ella y luego cambiarla, su, transformarla. All functions we said in the body, they are running because of the breath. 
todas las funciones del cuerpo están sucediendo por la respiración. Even your mind, your understanding is influenced by the type of your breath. Incluso tu mente, tu entendimiento está influenciado por tu tipo de respiración. It's nothing new to the yogis, it's an ancient old knowledge. No es nada nuevo para los yogis, es un conocimiento antiguo. And you may have heard, you know, when the scientists are wondering, God gave us this mystical brain, this human brain. Y cuando vemos a los científicos que están eh, preguntándose, eh, Dios nos dio este eh, cerebro. And in the, the brain is very complicated. Este cerebro es muy complicado. And we don't know what all these things are there for. And the brain, they say we don't use our brain. No sabemos eh, cómo utilizar, dice, casi no sabemos utilizar el cerebro. Eh, ten, cuando, porque es muy complicado. When I was hearing one monk, he was telling one interesting thing which is very related to our practice. Eh, él estaba escuchando un monje eh, que le estaba diciendo sobre eh, algo muy relacionado con la práctica que hacemos. Yeah, this, this monk was talking about prana, the life, the power. Este monje estaba hablando sobre el prana, la vida, el poder. And he was, he was reminding us that most of the people don't have enough prana in the body. It is a malfunction. Él estaba recordándonos que la mayoría de las personas no tienen suficiente prana en sus cuerpos. So the brain, the nutrition of the brain is oxygen. And of course, it comes with the breathing in, from outside, inside. Y la nutrición del cerebro es el oxígeno que viene de la respiración. So in our past, we breathe slow, long, deep breaths, at least when we sit down, but we can do it more and more often in our daily activities also. Y podemos, por ejemplo, respirar profundamente. Y podemos no solamente en la meditación, sino en nuestras actividades diarias. So this monk was telling, this brain needs prana, power. It runs by power. Pues este monje decía que necesitamos eh, prana, que el, que el cerebro necesita oxígeno. All these different parts in the brain, they need power to run at the same time. The brain wants to run at the same time all, all the different sections. Todo para poder funcionar, todas estas partes diferentes del cerebro necesitan ese poder, ese, esa fuerza. But there's not enough power to run all the brain parts in, you know, at the same time. Pero no, generalmente no hay suficiente poder para poder eh, manejar todas esas eh, diferentes partes del cerebro al mismo tiempo. So now if we changing our breathing pattern and we begin to breathe slow on the breaths, rhythmic breathing. Si nosotros cambiamos nuestros patrones de respiración y empezamos a respirar, más profundo. It has a tremendous impact on our brain and on our body. Va a tener un tremendo impacto en nuestro cerebro y cuerpo. More energy, more prana will be available for our brain. Más energía, más poder, más prana va a estar disponible para nuestro cerebro. And, and therefore our brain, the brain parts, whatever we call it, they begin to run more efficiently. Y así que nuestro cerebro inicia a funcionar más eficientemente. So, and that in turn will also impact our ability to understand the world, the way how we look at the world, all that is connected. Y eso también va a impactar nuestra habilidad de, de ver, entender el mundo. Connect, cómo estamos conectados. Mm -hmm. Connected the way we breathe. You know, there's a connection. Connected to? Connected. Sorry? to the way how we breathe. Conectados a la forma en que respiramos. So, the breath is very important. 
And if we want to meditate deeply, we have to prepare the breath. It's not like we get a slow, feeble breath, just closing the eyes, and then we have this breath. Si queremos eh, meditar, tenemos que prepararnos, tenemos que prepararnos y preparar nuestra nuestra respiración. Si queremos obtener este pequeño, esta pequeña eh, breve respiración. Yes, so this breath, we have to make it more and more slowly, 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 gradually, slower and slower and deep, slow, long, feeble breaths. That begins with this. And you breathe. Este, esta respiración debemos hacerla cada vez más lenta, más lenta, más suave, más débil. Very soft, but deep smooth breath going in and out una respiración muy suave muy lenta muy muy eh, dulce que va respirando hacia adentro in a very natural way without uh, oh, how to say you know, very slowly gradually according to your own capacity Esto de una forma natural, eh, gradualmente, vamos adquiriéndola según nuestra capacidad. So then slowly that will lead you, you know, when we do our pranayama, to that feeble breath. Y eventualmente esto nos va a llevar cuando hacemos nuestro pranayama a, a esa respiración. Yes. The slow, long, rhythmic, feeble breathing, deep breathing will bring you balance, calmness, clarity. Esta respiración <laughs> rítmica, eh, lenta y débil nos va a llevar poco a poco a un estado más profundo. And then Guru said, calmness uh, will lead you to godliness. Next is you reveal in your body the divinity, the invisible counterpart. Gurudev decía que esta respiración de calma nos llevará a la, a la divinidad. Sorry, what the body I didn't understand. The, in, the invisible spiritual force that is really hiding <laughs> behind this visible drama is the reality, the spiritual force. Ok, entonces esto vamos a obtener esta fuerza espiritual que está más de, atrás del drama de la vida. So all the divine qualities are associated with it. It will impact your mind, your body, everything in your life. Estas cualidades divinas nos van a impactar todo nuestro cuerpo, afectar nuestra vida, todo. Just by cultivating this, you know, the first step is to do this slow, long, deep, feeble breaths. Wherever you go, you can practice that in your daily life, not just when you close your eyes. Donde sea que estemos, podemos practicar esta respiración despacio, suave, profunda. And, you know, Guruji said, play with your breath. You know, experiment with it. Slow, long, deep breaths. Guruji decía, Gurudev decía, Guruji, que debemos experimentar, jugar con nuestra respiración. So that is very practical. It is not with intellect. It is all just you know, an experience, presence. Breathing is always related to the presence. Wherever you are standing right now, you can practice. Esto, no, como vemos, es algo muy práctico, que no es intelectual. Donde sea que, que estemos, podemos practicar esto. If you, if you understand this slow, long, feeble breath, or if you believe in it or not, has nothing to do with it. Si nosotros podemos eh, aprender, eh, experimentar esta respiración larga, eh, no, como se dice, larga, eh, despacio, Y suave respiración, eh, podemos tratar de, de experimentarla. 
And remember, it's never too late. Gurudev said, now is the time to earn God. Y Gurudev decía, nunca es tarde. Ahora es el tiempo de estar eh, con Dios. Now is the time to change your life. Only now. You can only do it in this breath. That breath that you, wherever you are right now, breathe. That is the time where you can transform your breath. Y esta, esta respiración que indica la presencia de la hora, de la hora. Eh, decía Gurudev que puedes cambiarla en cualquier momento. So, by sight, watching the breath, we can do a little other thing to keep the mind slowly aware. And that awareness that wherever I go, there is the presence of God in front of me. Si podemos eh, mantener nuestra conciencia en esta respiración, vamos a estar en esta en este poder divino, dentro del poder divino y donde sea que vayamos, vamos a llevar este poder. You know, remember, every, whatever you see, a tree, a bird, everything is the manifestation of this prana. Recuerda que todo lo que veas, un árbol, una ave, es la manifestación de este prana. So let my attitude be in truth. My attitude means intellect or mind. Deja que mi mi actitud sea eh, verdadera, mm -hmm. es decir, nuestra mente, nuestra... That is remembrance. One who remembers God can attain inner and outer purity. We say that in our initiation process. Es, es el recuerdo, recordándonos de Dios, aquel que pueda obtener pureza interna, puede... Eh... So to keep my mind... Pure, I also should cultivate that proper understanding what is this life in front of me. Manteniendo la mente pura, puedo obtener este entendimiento de que es esta vida, que es esto frente a mí. Mm -hmm. There's the words, the verses in Sanskrit. Hay un verso en sánscrito. I will tell the meaning afterwards. So the verse is Yatra, Yatra, Manu, Yati. Brahmanas Tatra Chintanat, meaning, wherever my look is going, I will see, I will remember. Que dice, donde sea que mi mirada vaya, yo me recordaré. I will remember, O oh God, you are also in it, in front of me, you are omnipresent. Yo recordaré que eres tú que estás frente a mí, que eres omnipresente. Wherever my look is going, I will see you. You means whatever we want to call it, God. Quiere decir que donde sea que miremos, yo te veré. Es decir, ¿quién es tú? Dios. I try to see, I try to remember God in all. If somebody is nice to me, I remember God. Trato de recordar a Dios en todo. Si alguien es buena persona. I, I will remember that also these people are breathing because God is breathing in them. The prana that is in front of me. Como la persona, voy a recordar que es Dios que está frente a mí. Porque el prana es Dios. Y my, está children, my children, my wife, my whatever is surrounding me, I try to remember. This is all the play of prana. Mis hijos, mi esposa, quien sea, voy a recordar que este es el juego del prana. Even my own thoughts that are coming to me, I will remember, oh God, it is because of you. Incluso mis propios pensamientos que vienen a mí, Voy a recordar, oh Dios, este eres tú. So, that is, we can practice with our mind, with our intellect. Podemos But practicar con nuestra mente o intelecto. Most important is to take care of your gift, the breath. Gift Pero lo of... más importante es cuidar su regalo, la respiración. Yes. Gurudev said, 
different forms of matter are the manifestation of the same life force. Different forms of? The different forms of matter, whatever we see. Matter, okay. okay. Sí, que las diferentes... Gurudev decía que todas las diferentes... Cualquier forma hecha de materia es una manifestación. Same life force, just... Es la, es la misma fuerza vital. Just as ice, water, snow, and steam are different manifestation of the same substance. De la misma forma que el agua, el hielo y el vapor son manifestaciones de la misma sustancia. Mm -hmm. The same substance manifests in different states appears to be different looking like. Mm? Asimismo, la misma sustancia que se manifiesta en diferentes estados aparentemente es diferente. Then Gurudev said all matter, including inanimate and dead bodies, is the manifestation of life, even dead bodies. Gurudev decía que toda la materia, e incluso aquellos en los ya sea en el cuerpo vivo o muerto, es la manifestación de esa fuerza vital. So, so, no, first step is to remember and then we cultivate our breath. It's again turned off. Primero es que la, recordarnos y luego es eh, observar la respiración. Um, let me see the camera is going... On, yeah. <laughs> so, uh, yes. So, what was the, I lost the thread. Hmm. So, yes. And then comes the experience. Hmm? Next step is to experience slowly, first in within myself, the spiritual power, the life force. Y luego es experimentar ese poder invisible, esa fuerza espiritual. And going deeper and deeper into it, in deep meditation. Y luego ir más y más profundamente en esta. Mm -hmm. And then to be established there, in that knowledge. Y luego establecernos en ese conocimiento. All the time. Todo el tiempo. Wherever I look, wherever I go, it's all the presence of God. Donde sea que vaya. Donde sea que vea algo, es la presencia de Dios. So we all have, now when we come back to ourselves, we you know we all have these glimpses. And we are not so stabilized in that experience. Que todos nosotros que quizás tengamos, un, tengamos algún tipo de, de destello de esta experiencia. So, eh, pero no estamos establecidos. But in, you know, there's no way out. We have to repeat our practice again and again. You know. Pero no hay otra forma. Debemos practicar y repetir siempre nuestra práctica. We try to concentrate our mind more and more on that one goal in our deep meditation, the ocean of the divinity. Y tratemos de concentrar más nuestra mente en la meditación profunda en este océano de la divinidad. For example, you imagine an ocean or a beach when you like to go to the beach, when it is hot, you go to the beach to take, to go for swimming. Por ejemplo, se pueden imaginar un océano, una playa que a ustedes les guste ir para yeah. bañar. There are many, many people on the beach. Hay muchas personas en la playa. And the ocean is in front of everybody. El océano está frente a todos. But what is the difference? What is the difference? ¿Cuáles son los movimientos? <laughs> Something. Mm -hmm. Everything okay? <clears throat> yeah. So, there are many people on the ocean. Hay muchas personas en el océano. But not everybody goes into the ocean. Pero no todos entran al océano. Some people enjoy the ocean from the distance. They just lie down in the sand and have some 
fun in the sun. Algunas personas simplemente se sientan desde lejos, lejos a mirar el océano, a, tener, a jugar frente a la playa. And some want to know the ocean. How does it feel like? I have heard a lot about the ocean, but I, let me try to go into that ocean. Pero otros quieren experimentar el océano. ¿Cómo se siente entrar so, al océano? They may go and put one foot into that ocean. Y ellos y, irán primero y pondrán un pie en el océano. Getting the taste of the water. ¿no? Para sentir el gusto del agua. But one foot is still on the sand, on the, on the beach. Pero otro pie está en la arena, en la playa. So that, that is one type of, you know, group of spiritual seeking. Mm -hmm. yeah. Half, half, we have some taste of the divinity, but not the depth. Ese es un tipo de buscador espiritual que tienen, que tienen un, un gusto, que tienen una prueba de la, de la espiritualidad, pero no, todavía está medio, medio. So sometimes we put the food in, oof, it is too cold, then we go out again to the beach. Again, a we veces, try to go in. A veces eh, ponemos un pie y sentimos que el agua está muy fría y corremos de nuevo a la playa. This is like when we meditate every day. We sit down, we want to go into that ocean of bliss. We try to go deeper and deeper into that each time we try Así es cuando meditamos, tratamos de entrar a ese océano de dicha y tratemos cada día de entrar más y más profundo. But if you want to know completely, you have to go all the way into the ocean. Pero si realmente queremos saber completamente, debemos ir bien profundo dentro del océano. And one has to dive under the water, in Completely under. There's no more world left. No creation. No blood. We are debemos, completely free. Debemos entrar y bucear dentro del agua. Ya no hay más mundo. No hay más playa. That's dentro it. del agua. No more beach. There's nothing to see. Just you are completely surrounded by the ocean. In, in and out. And in, everywhere around you is ocean water. Ya estás dentro del océano, no hay más nada, no hay más playa. Y solo te rodea el océano. So that is what we have to try, you know, to swim into the ocean and then to go deeper into the ocean. First, maybe we come up to the neck, you know, going into the water. Así debemos tratar. Quizás entramos al agua, luego hasta el cuello, pero debemos tratar de entrar dentro. Going further inside the ocean, up to the eyebrows, the world luego, is just... Luego entramos más profundo hasta las cejas y and luego... Last, last step is to, to take a deep, deep... ¿Qué digo? No, que digo, Alessio, porque será como Somebody. <laughs> so, y luego um, entramos hasta desaparecer. <laughs> So, now, wherever you go, remember, you have the opportunity to breathe just now. Donde sea que vayas, recuerda, tienes la oportunidad de alcanzar ahora. Yeah, not tomorrow. No mañana. No, only now. One breath you can take, that's it. Solamente en una sola respiración. Así, no, solo ahora. So with that breath you prepare your calmness, your godliness will be revealed. Con esa respiración te preparas a la calma y tu divinidad se va a manifestar. It will change your whole life. Y cambiará toda tu vida. So. Little story, then we finish, we have to finish I guess. You know, because we say, I don't see God. You know, God is, where is God? Decimos que no vemos a Dios. ¿Dónde está Dios? God is in front of you wherever you look. We say it. 
Dios está ahí frente a ti, donde sea que mires. Yes, and so there was this, this disciple who had a guru. Había un discípulo que tenía un guru. And he wanted that the guru comes to his house. Y el guru le visita en su casa. He invited him for, let's say, lunch. Lo invitó a almorzar. And the guru he asked, can you come please? Can you come please? And the guru said, finally, yes, I will come tomorrow. El discípulo insistía en que viniera y el guru así dijo que vendría el otro día. The disciple was very happy. The guru comes very special. Let me go home and prepare everything nicely so that we have a nice day tomorrow. El, guru, el discípulo estaba muy feliz y dijo, voy a casa, voy a preparar todo para tener una linda, un lindo día mañana. So he prepared nice food, cooked everything, and waiting for the guru to come. Él prepara una buena comida, muy rica, y esperando al guru. But the guru didn't come. Time goes by, passing by. El tiempo pasaba y el guru no llegaba. And suddenly somebody came to the house, knocking on the door. Y de repente alguien vino a la casa y estaba tocando la puerta. The disciple was excited. He opened the door and thought the guru was there. El discípulo, muy excitado, abre la puerta pensando que era su guru. But he saw just the beggar standing in front of the house. Pero solo vio un mendigo parado frente a la puerta. And the beggar was asking, please, I had no food for so long time. I'm so hungry. Give me, please, some food. Y el mendigo le preguntó, tengo mucha hambre desde hace mucho. Por favor, deme un poco de comida. And the disciple was a good man or good person. And he said, yeah, I will give you some food. El discípulo, que era una buena persona, le dijo que sí, que le iba a dar comida. But let us wait. Today is a special day. My guru will come and we cannot eat before the guru has eaten. Pero hoy es un día especial y va a venir mi guru. Eh, vamos a esperar a que llegue él porque no podemos comer antes de que él coma. So let us wait. When guru comes and then I will give you food. Please wait. Pues vamos a esperar hasta que el guru llegue y luego te daré la comida. And the man again okay, turned off again. Then then the beggar was begging, please, I'm so hungry, I cannot wait. Give me food. Y el mendigo le decía, es que tengo demasiada hambre, no puedo esperar, por favor, deme comida. And the disciple said, no, I can't give. But wait, I give you some money, go and buy a little food and then come back and we eat together with the guru. Go and buy some food. And then come back and give you the money. Y el discípulo le dijo, eh, no te puedo dar comida, pero toma este dinero, compra algo para comer, y luego regresas para comer cuando llegue nuestro guru. So the guru took the money and, uh, not the guru, the disciple, <laughs> he took the money and then the, the beggar took the money and left. <laughs> y el discípulo le dio el dinero al, al mendigo y el mendigo cogió el dinero y se fue. So then the disciple was waiting and waiting and the guru didn't come and got nervous. I did all the food, why the guru is not coming? Y el discípulo esperó, esperó, esperó y el guru nunca llegaba. Finally, finally he got impatient and he left. Let me go to the guru, let me go to the ashram and see if the guru is still there. If he, maybe he forgot. Y el decidió impacientemente esperó y luego fue al decidió ir al, al ashram a buscar el guru dice el amor se olvidó so he went and he saw the guru sitting there as nothing has happened y cuando llega al ashram ve al guru como si nada estuviera pasando and he bowed down and he said guru did you forget I did all the food prepared and you wanted to come for lunch why did you not come y se sentó y le dijo al guru eh, guru se olvidó de que yo habíamos y que iba a venir a almorzar. Yo hice toda esa comida y se le olvidó. The ¿Por guru, qué no vi? Uh, the guru was smiling and he said, Did you not see me? 
Y el guru sonriendo le dijo, ¿es que no me viste? I was there. Yo estaba allá. Y el disciple dice, no, I didn't see you there. No, there was nobody. No, no te vi, no había nadie. Uh -huh. Then the guru showed him the money. Entonces el guru le mostró su dinero. Did you not give me this money? Es que no me diste este dinero. And then he was surprised. Y el the, discípulo se sorprendió. The guru taught him a deep lesson. El guru le enseñó una lección muy profunda. I was standing in front of you in different names and forms and different manifestations, but you did not recognize me. Yo estaba parado frente a ti con diferente forma, con diferente nombre, pero no me reconociste. Similar in our life. If you see your wife, your husband, whom do you see? Así es nuestra vida. Cuando ves tu esposo, ¿a quién ves? Is it just your wife, your children, your husband? Es solo tu esposo, tu esposa, tus hijos. Or is it the true self in front of you? O es el verdadero ser frente a ti. Manifested in different bodies, in different people, acting different dramas in front of you. Manifestado en diferentes formas, jugando diferentes dramas. Yeah. Even in the beggar, even in the thief, even in the evil person to see God, we have to try. Ya sea en el mendigo, en el ladrón, eh, en todos, en las personas malvadas, debemos ver a Dios en todo, debemos That's tratar. Just to conclude, Gurudev said, if you cannot see God in all, you cannot realize God at all. Y Gurudev decía, si no puedes ver a Dios en todos, no vas a poder ver a Dios de, ni de ninguna forma. So let us try. Challenges will be there. Problems will be part of life. But not to be disturbed by this drama. Debemos tratar, estarán los problemas, estarán los retos, pero no debemos que tratar de no estar disturbados por el drama. Mentally, to keep that attitude, everything is God in front of me. I don't need to say it, but mentally I'm aware of it. If I... Mentalmente, tener la actitud de que todo, de que esto es Dios frente a mí, no, debe, no tenemos que decirnos. Pero sí, saberlo. Mm -hmm.